。第一课，探索新餐厅。嗨，安娜，我在找个新的吃饭的地方，有任何建议吗？嗨，约翰，当然，城里有一家新餐厅获得了好评。这听起来是个不错的选择，我会检查的。他们提供什么类型的美食？他们专注于融合美食，融合了来自不同烹饪传统的口味。这听起来很有趣，我喜欢尝试新的和独特的口味。你推荐什么菜吗？他们的招牌菜融合了墨西哥和亚洲的风味，真是美味的组合。这听起来很诱人，我总是乐于尝试一些创新的东西。他们开放午餐吗？是的，他们供应午餐和晚餐，一天中的任何时间都很方便。太棒了！明天我会记下来拜访他们吃午饭。他们接受预定吗？是的，建议进行预定，尤其是在高峰时段。我会记住的。最好事先保护好一张桌子。这个位置很容易到达吗？是的，它位于市中心，所以很方便到达。完美，我更喜欢位于市中心的地方。附近有停车设施吗？他们有专用的停车场，所以你不必担心找停车位。这让人松了一口气。在繁忙地区寻找停车位总是很麻烦的。气氛怎么样？餐厅拥有现代舒适的氛围，是享受轻松用餐体验的完美之选。这正是我想要的。我一边享用美食，一边享受舒适的氛围。工作人员友好吗？是的，工作人员以热情的款待和优质的服务而闻名。这对我来说很重要。友好的工作人员可以改善整体用餐体验。我很高兴能尝试一下。我相信你会玩得很开心，约翰。之后别忘了和我分享你的经验。当然，安娜，我会告诉你情况如何。谢谢你的推荐。不客气，约翰。享用美食，在餐厅度过美好的时光。我会的，安娜。再次感谢，我会尽快联系你的。听起来不错。约翰，保重，享受您的烹饪之旅。待会儿见。保重，安娜。待会儿见。第二课，为电影之夜做计划。嗨，安娜，电影之夜吃点薯条和饼干怎么样？嗨，约翰，听起来不错。我去商店里买一些，你还能想到什么吗？来点苏打水或者一罐自制柠檬水怎么样？好主意，我会买各种各样的苏打水和柠檬水的食材。爆米花呢？当然，爆米花是电影之夜的必备品。别忘了黄油和调味料
，我不会，我一定要买普通的和调味的爆米花调味料。还有其他零食吗？也许是一些椒盐脆饼或玉米片配奶酪蘸酱。他将为零食选择增加更多种类。完美！我会把椒盐脆饼和玉米片加到清单上，还有美味的奶酪蘸酱。甜点呢？来点冰淇淋怎么样？我们可以有不同的口味供每个人享用。这是个好主意。我会选几种不同口味的冰淇淋和一些浇头。我们也应该吃点水果吗？是的，水果拼盘会很棒。这是一种清爽又健康的选择，可以平衡零食。同意。我会拿各种各样的水果做一个五颜六色的水果拼盘。我们还需要什么吗？也许是一些舒适的毯子和枕头，让您在看电影时更加舒适。很棒的建议！我一定要收集一些舒适的毯子和毛茸茸的枕头。我们都准备好了。太棒了！听起来我们已经为一个精彩的电影之夜做好了所有准备。谢谢你照顾零食，安娜。不客气，约翰。我也为电影之夜感到兴奋。这将是一个有趣而美味的夜晚。我等不及了。这将是一个美好的时光。再次感谢。安娜，你是最棒的。莫问题，约翰，我很乐意提供帮助。我很期待和你一起享受电影之夜。很快见。待会见，安娜。小心点，电影之夜见。现在再见。第三课。设定每日边界。黑安娜，关于如何设定界限和遵守每日日程安排，你有什么建议吗？绝对可以。一种有效的方法是，首先确定任务的优先级。每天早上列出待办事项清单会有所帮助。这是个好主意。我经常发现自己被非紧急的事情分散注意力。是的，它发生在我们所有人身上。另一个有用的提示是为清单上的每项任务分配特定的时段。那么，你的意思是我应该为每项任务分配一个特定的时间？没错，这样。你就可以清楚的知道你需要在每项任务上花费多少时间，它可以帮助你保持专注。我明白了，这可以帮助我避免在一件事上花费太多时间而忽视其他事情。确切的说，此外，与他人沟通你的界限很重要，这样他们才能知道你什么时候不在场。这是有道理的。有时候我会因为对别人说不而感到内疚，但我想这对我自己的工作效率是必要的。绝对可以。学会说不，对于保持健康的工作与生活平衡至关重要。关于如何应对白天干扰，有什么建议吗？一种技术是尽可能消除或尽量减少干扰。例如，您可以关闭手机上的通知。这是个好主意。每当我收到通知时，我经常发现自己在检查手机。如今，这是一个常见的挑战。
。另一种有用的方法是创建一个不受干扰的专用工作空间。我会试试的。有单独的工作空间，可能有助于我保持专注。当然，最后重要的是要设定切合实际的目标，不要让自己负担过多的任务。我往往承担的负担超出了我的承受能力，然后我就会感到不知所措。首先设定可实现的目标。当你对日程安排更加满意时，逐渐增加工作量。我会记住的。感谢所有有用的提示，安娜。不客气，约翰。请记住，设定界限和遵守每日日程安排需要练习，但从长远来看，这是值得的。我同意。我将立即开始实施这些策略。第四课：规划和享受大自然。黑安娜，我们开始计划下一次户外探险，怎么样？这听起来是个好主意。我喜欢在大自然中度过时光。我们应该去哪里？徒步旅行怎么样？附近有一个美丽的国家公园，有风景优美的小径，听起来很完美。我喜欢徒步旅行和探索新步道。我们应该什么时候去？我们先来看看天气预报。我们的目标应该是天空晴朗、气温舒适的一天。绝对可以。我们希望确保尽可能获得最佳体验。我们可以带装备吗？是的，我们应该带一些必需品，例如结实的登山靴、背包、水瓶和防晒霜。别忘了带地图或 GPS 设备。我们不想在小径上迷路。当然，导航至关重要。哦，我们也应该带点零食和野餐午餐。好主意，在大自然的美景中野餐真是太好了。我们应该什么时候离开？让我们计划一大早离开，这样我们就有足够的时间探索步道和欣赏风景。听起来像个计划，我已经对我们将要看到的壮丽景色感到兴奋了。我也是，大自然有一种使我们精神焕发和恢复活力的方式，花点时间放松和享受非常重要。绝对可以，身处大自然有助于我们摆脱日常生活的喧嚣。找到内心的平静。我完全同意，这是欣赏自然世界奇观的绝佳机会。这也是进行体育锻炼并在享受乐趣的同时保持健康的机会。这是奖励。大自然为保持活跃和拥抱健康的生活方式提供了完美的背景。我等不及要去徒步旅行了，这将是一次充满冒险和宁静的难忘体验。我也有同样的感觉，让我们一定要拍一些漂亮的照片来珍惜回忆。当然，自然之美值得保护和与他人分享。它以多种方式激励着我们。当然，安娜，现在让我们开始计划，为激动人心的户外探险做好准备。第五课：反思过去的成就。
。黑安娜，你有没有花点时间反思过去的成就？绝对可以。重要的是要承认和欣赏我们在旅程中走了多远。我同意，反思我们的成就可以增强我们的信心，激励我们未来的努力。这是认可我们的优势和为实现目标所付出的辛勤工作的好方法。当然，它还有助于我们获得视角，并从过去的经验中学习。反思我们过去的成就，可以提供宝贵的见解，并指导我们走向未来的成功。这就像将点点连接起来，看看每项成就如何在塑造我们的道路方面发挥了作用。绝对可以，这提醒我们，我们有能力克服挑战并取得伟大的成就。反思我们的成就，也可以帮助我们设定新的目标，并努力实现持续增长。的确如此，这是一个评估我们下一步要去哪里以及我们想要实现什么的机会。庆祝我们的成就很重要，无论他们有多大或多小。绝对可以，每一项成就。无论看起来多么微不足道，都值得认可。在困难时期，反思我们过去的成就，也可以作为动力的来源。它使我们想起了我们的韧性和克服障碍的力量。绝对可以，这是一种提醒自己。我们有能力克服遇到的任何挑战。反思我们过去的成就，也可以激励和鼓励他人踏上自己的旅程。这是一个很好的观点。分享我们的成功，可以为周围的人提供灵感和支持。绝对可以。这是一种产生积极连锁效应，并为成长和成就文化做出贡献的方式。因此，让我们花点时间反思一下我们过去的成就，并为我们取得的成就感到自豪。绝对可以，我们过去的成就证明了我们的辛勤工作、决心和韧性。让我们用这些反射作为推动我们前进的动力，继续达到新的高度。第六课，和朋友一起玩。黑安娜，有时候和朋友一起玩听起来很有趣，我们应该在某个时候尝试一下。绝对可以，我一直想和别人一起玩音乐。你弹什么乐器？我弹吉他，它是一种多功能乐器，可以创造出各种各样的声音。太棒了，我能弹钢琴，团结起来，我们可以创造一个美好的和谐。当然，我们可以先选择一首我们都喜欢并想一起演奏的歌曲。这听起来像是一个计划，然后我们可以练习自己的角色，找到互相补充演奏的方法。重要的是要互相倾听，在音乐中找到适当的平衡。绝对可以，与他人交往时，沟通和协作是关键。我们可以邀请更多演奏不同乐器的朋友加入我们。那太棒了！拥有一群多元化的音乐家将为我们的声音增添更多的深度和多样性。
，我们可以定期组织即兴演奏，以提高我们的技能，并度过愉快的时光。我同意，这是一个互相学习和探索不同音乐风格的绝佳机会。与朋友交往还可以让我们表达自己，让我们的创造力流动。当然，这是一个摆脱束缚、享受音乐创作乐趣的机会。而且，这不仅仅是技术技能，这是关于通过音乐这一通用语言与他人建立联系。绝对可以，音乐有能力将人们聚集在一起，创造难忘的时刻。我们甚至可以考虑表演我们的即兴演出，让其他人欣赏。那将是令人兴奋的。与观众分享我们的音乐，可能是一种有益的体验。这一切都是为了获得乐趣，创造回忆。一起享受音乐创作之旅。我真的很期待和你和我们的朋友们一起玩，这将是一次了不起的体验。我完全同意，安娜，让我们准备好乐器，开始即兴演奏吧。第七课：增强力量和能量。黑安娜，我最近经常锻炼身体，我能感觉到自己的身体发生了积极的变化，太神奇了！太棒了，约翰，运动有很多好处，我也应该开始把它融入我的日常工作中。当然，我感觉精力充沛，身体感觉更强壮。这是一种美妙的感觉。我能想象你一直在做什么样的练习。我一直在做各种有氧运动，例如跑步和骑自行车，以及举重力量训练。这听起来像是一个全面的例行程序。你多久锻炼一次？我的目标是每周至少三到四次，在看到结果时，一致性是关键。这是有道理的，我应该从一个更易于管理的时间表开始，然后逐渐增加锻炼频率。绝对可以，重要的是要倾听自己的身体，找到适合自己的日常习惯。除了感觉更强壮之外，你还注意到身体还有其他变化吗？是的，我注意到我的姿势更好，灵活性也提高了，它改变了我的日常生活。这令人印象深刻。令人惊讶的是，运动能对我们的整体健康产生积极影响。确实如此，它不仅有益于我们的身体健康，而且对我们的心理健康也有积极影响。我听说运动可以减轻压力，改善情绪，这是你经历过的事情吗？绝对可以。经过良好的锻炼，我感到更加放松，头脑也更加清晰。它是一种很好的缓解压力的方法。太棒了！为了获得心理健康的好处，我肯定需要将运动纳入我的日常活动。我强烈推荐他，安娜，找一项你喜欢的活动，这样就不会觉得是一件苦差事。我会记住的。从长远来看，让它变得有趣和可持续很重要。没错，请记住，进步需要时间
，因此请耐心等待，并在此过程中庆祝一些小里程碑。谢谢你的鼓励，约翰。我受到启发，开始我的健身之旅，并体验这些积极的变化。不客气，安娜。我是来支持你的。让我们都继续优先考虑我们的健康和福祉。第八课：大学的兴奋与担忧。嗨，安娜，你对开始上大学感到兴奋吗？嗨，约翰，当然，我一直期待着人生的这一新篇章。很高兴听到，大学是一个成长和新体验的时代。我同意，但我必须承认，我也有点担心可能出现的挑战。感到担忧是很自然的，安娜，你特别担心什么？好吧。我担心如何有效地管理自己的时间和完成工作量。时间管理很重要，但不要太担心。你将学会确定优先顺序，并找到平衡点。我希望如此。我还担心结交新朋友和与同学相处。在大学里交朋友可能会令人兴奋，请记住，每个人都在同一条船上，希望建立联系。你说的对，我会尽量保持开放态度，并与他人交往。还有其他需要我准备的吗？另一个常见的问题是适应学术期望和大学课程的严谨性。的确如此，高中是不同的，大学可能需要不同水平的学术努力。有可能，但你会适应和成长，需要时寻求帮助，例如向教授寻求指导或辅导服务。这令人放心，我一定会在需要时伸出援手。这是个好心态，安娜，请记住，大学不仅仅是学术问题，这也与个人成长有关。我对个人发展和探索新兴趣的机会感到兴奋。绝对可以，学院提供了一个发现你的激情和扩大视野的平台。我等不及要加入符合我兴趣的俱乐部和组织了。这是个好主意，参与课外活动将增强你的大学经历。我现在感觉更兴奋了，不那么担心了，约翰。谢谢你的鼓励。不客气，安娜。开始上大学是迈出的一大步，但也是一个令人兴奋的步骤。拥抱这段旅程。第九课，激动人心的旅程。嘿、hey, ，你对我们的旅行感到兴奋吗？绝对可以，我等不及要去冒险了。我也是。你把所有东西都打包了吗？我想是这样，但我会仔细检查，以确保我没有忘记任何重要的事情。这是个好主意，做好准备总是更好的，尤其是旅行时。当然，我会列出一份清单，确保我有我需要的一切。太棒了！别忘了带上护照和任何必要的旅行证件。
。当然，这些是必不可少的。我会把它们放在安全的地方。记得根据目的地的天气打包合适的衣服。好主意！我会打包保暖和凉爽的衣服，为任何情况做好准备。在旅途中吃点零食和水也是个好主意。的确如此，我会打包一些零食，让我们在旅途中保持精力充沛。别忘了你可能需要的任何个人物品或洗漱用品。我一定要带上牙刷、洗发水和其他必需品。太棒了，听起来你已经为这次旅行做好了充分的准备。我正在尽力而为，我想确保我们有一个流畅而愉快的体验。这就是精神，我期待着一起创造美好的回忆。我也是。我很感激有机会和你一起探索新的地方。同样，安娜，这将是一段难忘的旅程。我完全同意，让我们充分利用它，度过美好的时光。绝对可以，我等不及要和你一起踏上这次冒险了。安娜，第十课：神秘的阵雨。嗨，安娜，洗澡的水不起作用，你以前有过这样的经历吗？嗨，约翰，哦不，这很奇怪，你试过打开水龙头吗？是的。我做到了，但是没有水流出来。我不确定发生了什么。嗯，这太令人费解了。也许供水有问题。我也这么认为。但是厨房和浴室的水龙头工作正常。这很奇怪。你检查过淋浴喷头是否堵塞了吗？好建议，我来看看，看看有没有碎片阻塞了水流。同时，我会尝试找到维护号码，看看他们能否提供任何帮助。谢谢你，安娜。没能洗澡真令人沮丧。我明白，卫生很重要。希望我们能尽快解决这个问题。我检查了淋浴喷头，看来很清楚。我不确定还能做什么。这很奇怪。也许我们应该尝试关闭主供水系统，然后将其重新打开。这值得一试。让我找到主阀试一试。在你这样做的同时，我会打电话给维护部门解释情况。我找到了主阀门，然后把它关掉了。我会等几分钟再把它打开。好计划，希望重置供水能够解决问题。我刚刚重新开启了主阀，但是洗澡还是运气不好。我很抱歉听到这个消息，维护部门说他们会派人去检查一下。这让人松了一口气。我们现在已经尽了所能。绝对可以，有时。最好在这种情况下寻求专业帮助。
，安娜，谢谢你的帮助，感谢你的帮助和支持。不客气，约翰。我们将深入了解这个问题，让淋浴器很快恢复正常。我希望如此，我很期待很快能洗个清爽的澡。第十一课，求职面试。嗨，安娜，我明天要去公司面试，我有点紧张。嗨，约翰，这是个好消息，恭喜你有这个机会，放松一下，做你自己。谢谢，安娜。我真的希望我能给人留下好印象。有什么面试技巧吗？绝对可以。首先，对公司进行彻底的研究，这样你就可以表现出自己的知识和兴趣。这是个好观点。我一定要熟悉他们的使命和价值观。另外，准备一些深思熟虑的问题来问面试官，他显示了你的热情和参与度。我将集思广益一些问题，以证明我对公司的真正兴趣。完美，而且别忘了穿着专业的衣服，提前几分钟到达面试地点。我会确保着装的体。规划好路线，以免出现任何延误。在面试中，仔细听问题，花点时间收集你的想法，然后再回答。这是很好的建议。当我紧张时，我往往会匆忙回答。慢慢来，约翰。提供周到的回复比匆忙处理要好。我会牢记这一点，并在整个面试过程中尽量保持冷静和镇定。另外，记得用具体的例子来展示你的技能和成就。我将准备一些例子，重点介绍我的相关经验和成就。太棒了！面试结束后。别忘了发一封感谢电子邮件或便条。谢谢你提醒我，我会发送一封个性化的感谢信息来表达我的感激之情。不客气，约翰，我相信你的能力，你会在面试中表现出色。感谢你的支持，安娜。你的鼓励对我来说意义重大。只要有信心并相信自己即可。你明白了，约翰。谢谢你，安娜。我会尽力而为，希望取得积极成果。第十二课，问题解决者。嗨，安娜，我在工作中度过了艰难的一天，实在是让人不知所措。嗨，约翰，我很抱歉听到这个消息，请记住，通过保持冷静并找到解决方案，你可以克服任何障碍。你说的对，安娜，我需要以解决问题的心态来应对这些挑战。绝对可以。你今天面临哪些具体挑战？好吧，我们的一个系统出现了技术问题，导致我们的项目延迟。这听起来令人沮丧。你设法确定了问题的根本原因吗？是的，经过一番调查。我们在软件中发现了一个导致问题的错误
，这是一次宝贵的经验。你是如何解决这个问题的？我们与技术团队合作，在他们进行永久修复的同时，开发了一种临时解决方法。出色的团队合作。重要的是要让合适的人参与进来，共同寻找解决方案。确实，协作和有效沟通在解决问题中发挥了重要作用。很高兴听到，你是如何确保将来不会再次发生这个问题的？我们进行了全面的事后分析，以了解根本原因，并采取了预防措施。这是一种积极的思考，从过去的经验中学习是持续改进的关键。绝对可以，将挑战视为成长和学习的机会非常重要。说得好，约翰，你应对和克服挑战的能力将是你职业生涯中的宝贵资产。谢谢你，安娜，我很感激你的支持和鼓励，它激励我继续向前迈进。不客气，约翰。请记住，你面临的每一个挑战都是展示你解决问题能力的机会。我很感激你的建议，安娜。我将继续以积极和以解决方案为导向的心态应对挑战。我毫不怀疑你会继续表现出色，约翰。继续努力。谢谢你，安娜。你对我的信心意义重大。我将努力成为一个可靠的问题解决者。第十三课，追梦者。嗨，安娜。我决定追求自己的创业梦想，这是迈出的一大步，但我很兴奋。嗨，约翰。这是个好消息，现在太棒了！我在这里为你的创业之旅提供支持。谢谢你，安娜，既激动人心又令人生畏。我知道未来会有挑战，绝对可以。创业需要决心、努力工作和对愿景的坚定信念。我同意。我一直在制定我的商业计划，并进行市场研究，以确保其可行性。这是关键的一步。了解您的目标市场和竞争，将为您带来竞争优势。我还一直在与行业专业人士建立联系，以获得见解，并建立有价值的联系。联网是关键，建立关系和寻求指导可以提供指导和支持。我很高兴有你当导师，安娜。你的专业知识和经验对我来说非常宝贵。我很荣幸，约翰。我会尽我所能分享我的知识，帮助你驾驭创业格局。谢谢你，安娜。我很感激你的指导。我怎样才能有效的推销我的业务？建立强大的品牌标识，并利用各种营销渠道，将有助于提高知名度。我正在努力定义我品牌的独特价值主张，并确定最佳的营销策略。太棒了！记得利用数字平台和社交媒体来吸引目标受众。
，我正在学习数字营销技巧，并探索与客户在线互动的方式。太棒了！建立强大的在线形象，将扩大您的覆盖范围，并吸引潜在客户。我也在考虑众筹，为我的业务筹集初始资金。你觉得怎么样？众筹可能是筹集资金和验证您的经营理念的好方法，只要确保你的宣传引人入胜即可。我将撰写一个有说服力的宣传材料，展示我的业务为市场带来的价值。这就是精神，约翰。相信自己和你的愿景，我毫不怀疑你会取得伟大的成就。谢谢你，安娜。你的鼓励对我来说意义重大。我已经准备好开启这个激动人心的新篇章了。拥抱这段旅程，约翰，请记住，成功来自那些努力工作、永不放弃的人。我会的，安娜。我决心把我的梦想变成现实。感谢您坚定不移的支持。不客气，约翰。每一步我都会在这里。祝你在世界上一切顺利。你对我的信心激发了我的动力，谢谢你，安娜，我不会让你失望的。第十四课，平衡法。嗨，安娜，我正在考虑买车，它有其优点和缺点，你怎么看？你好赚，买车可能很方便，但也会带来费用。你看到的优点是什么？好吧，拥有一辆车会让我有更多的自由和灵活性，可以随时旅行。的确如此，它可以节省您的时间，并提供便利，尤其是对于日常通勤而言。另一方面，我担心与拥有汽车相关的费用，例如维护和保险。事实上，拥有一辆车需要财务承诺。你考虑过其他交通方式吗？是的，我曾考虑过使用公共交通或汽车共享服务来降低成本。这是个好主意，它可能是一种更经济、更环保的选择。但是，依赖公共交通可能会限制我的行动能力和灵活性。这是一个正确的观点，权衡每种选择的优缺点至关重要。我也喜欢公路旅行和探索新地方的想法，开车会更容易。没错，拥有一辆车可以让你自由的开始自发的冒险。但我担心与拥有汽车相关的环境影响和碳足迹。环境考虑是至关重要的。你可以探索环保汽车选择或优先拼车。这是一个很好的建议。我将把混合动力或电动汽车视为更可持续的选择。太棒了！找到符合您的需求、价值观和预算的平衡点很重要。你说的对，安娜。在做出决定之前，我应该仔细评估其实用性和财务影响。绝对可以。
花点时间研究和考虑所有方面，这是一项重大投资。我很感激你的意见，安娜，它可以帮助我从不同的角度看待情况。不客气，约翰。做出适合自己生活方式和优先事项的明智选择至关重要。在最终做出决定之前，我会列出利弊并权衡一下。这听起来是个明智的方法，约翰。我相信你会为自己做出正确的选择。谢谢你，安娜。您的支持和指导是无价的，我会做出最符合我需求的决定。我相信你，约翰。请记住，在生活的各个方面找到平衡是关键。祝你好运。谢谢你，安娜。我会记住的。你的鼓励话对我来说意义重大。第十五课：旅行必备品。安娜，你好，我马上要和朋友一起旅行，有打包小贴士吗？嗨，约翰，绝对是。首先，列出一份必备物品清单，确保你不会忘记任何重要的东西。这是个好主意，我会记下我需要的一切。比如衣服、洗漱用品和旅行证件。太棒了！记得带上可以混合搭配各种服装的多功能服装。对，我会选择易于分层且可以在不同天气条件下穿着的物品。别忘了带上旅行装的洗漱用品。以节省行李空间。好主意！我会购买旅行装的瓶子，然后将我最喜欢的个人护理产品倒入其中。另一个建议是打包一个小型急救包，里面装有创可贴、止痛药和任何必需的药物等必需品。我没想到。最好为任何轻微的健康问题做好准备。当然，此外还要考虑你将要做的活动，并相应的打包。例如，如果您计划徒步旅行，请带上合适的鞋子。这是有道理的，我会带上舒适的徒步鞋和任何我可能需要的专业装备。带上旅行适配器也是个好主意，以确保您可以为电子设备充电。对，我会检查目的地的电源插座，并带上相应的适配器。最后，记得为您的行李打包旅行锁，以保护您的物品安全。我一定要买一把坚固的锁来提供额外的保护层。太棒了！记住这些打包小贴士，您将为与朋友一起旅行做好充分准备。谢谢你，安娜，你的建议是无价的，我现在对打包更有信心了。不客气，约翰。尽情享受旅程，与朋友一起留下难忘的回忆。我会的，安娜。再次感谢你的帮助。我回来后一定会分享我的旅行经历。第十六课：改变游戏规则的进步。你好，安娜。你听说过最近有任何可能改变游戏规则的进展吗？嗨，约翰，绝对是
一个例子是开发太阳能和风能等可再生能源。太迷人了，利用清洁能源可能会对环境产生重大影响。当然，这将减少我们对化石燃料的依赖，并有助于应对气候变化。我还读过关于医疗技术进步的文章，例如，机器人辅助手术正变得越来越普遍。的确如此，机器人手术可以提高精度，并可以缩短患者的康复时间。另一项改变游戏规则的进步是人工智能和机器学习的兴起。绝对可以，人工智能有可能彻底改变从医疗保健到交通等各个行业。我也听说过自动驾驶汽车，它们可以改变我们的日常通勤方式，使交通更加安全。是的，自动驾驶汽车可以最大限度的减少人为错误，并减少交通拥堵。另一个令人兴奋的领域是虚拟现实和增强现实技术。虚拟现实和增强现实有可能彻底改变娱乐、教育甚至专业培训。这些进步如何塑造未来并改善我们的生活，这真是令人难以置信。事实上，拥抱新技术和创新可以带来显著的进步和机遇。绝对可以，我们应该随时了解情况，对这些进步带来的可能性持开放态度。当然，现在是目睹并参与这些改变游戏规则的事态发展的激动人心的时刻。我同意，安娜，让我们继续探索和教育自己，了解这些进步。当然，约翰，我们学的越多，我们对未来的准备就越充分。感谢你分享你的见解，安娜，与您讨论这些话题总是很有启发性的。不客气，约翰，很高兴与您进行这些发人深省的对话。我期待着我们未来的讨论，并发现更多改变游戏规则的进步。同样，约翰，让我们继续探索和拥抱未来的可能性。当然。安娜，未来充满潜力，我们已准备好拥抱它。第十七课：语言障碍。嗨，安娜，我最近去了国外，但不幸的是，他们也不会说英语。哦不，这听起来很有挑战性。嗨，约翰，是的。语言障碍会使沟通变得困难，你是怎么管理的？好吧，我尝试使用基本的短语和手势来传达我的信息，但仍然很困难。我能想象，无法进行有效沟通一定令人沮丧。绝对可以。我意识到，在旅行之前用当地语言学习至少几个关键短语的重要性。这是一个很好的观点。知道基本的问候语“谢谢”和“问路”会有很大的不同。我希望我事先花时间学习一些有用的短语，这本来可以让我的旅行更加顺利。
开始学习永远不会太晚。您仍然可以练习和提高自己的语言技能，以备将来的旅行之需。你说的对，我决定报名参加语言课程，以便为下一次冒险做好更好的准备。这是个好主意。学习一门新语言，开辟了一个充满可能性和联系的全新世界。我对能够更有效地与来自不同文化背景的人进行沟通的前景感到兴奋。它肯定会增强你的旅行体验，让你与当地人进行更深入的互动。我还意识到，语言学习可以是一个有趣而有意义的过程，这就像解谜一样。绝对可以，这是一段探索和成长的旅程。此外，它表明了对当地文化和人民的尊重。我完全同意，打破语言障碍可以建立有意义的联系和友谊。学习一门新语言还可以开阔你的视野，帮助你理解不同的观点。的确如此，它使人们更加欣赏多样性，促进同理心。所以，保持热情，约翰，你学习一门新语言的努力将在很多方面得到回报。谢谢你，安娜。我决心更加流利地使用不同的语言，接受新的体验。不客气，约翰。我在这里为你的语言学习之旅提供支持。祝你好运。我很感激你的鼓励，安娜。我会随时向你通报我的进度。让我们继续一起探索世界，一次只能使用一种语言。